എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ റിലേറ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ കൂടെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് തുടരുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ മാഗ്നറ്റിക് ടേ ടേപ്സ് ബി യു എസ് ബി ഡിസ്ക് സി ഫ്ലൂപ്പി ഡിസ്ക് ഡി ഡി വി ഡി ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ട് അതിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തേത് മാഗ്നറ്റിക് എന്ന കാറ്റഗറി ആദ്യത്തെ പേര് മാഗ്നറ്റിക് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാന്തികമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് രണ്ടാമത്തത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അതായത് ഓപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും സെമി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തത് യു എസ് ബി ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൂന്നാമത്തത് ഫ്ലോപ്പി ഇത് മൂന്നും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡി എന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കണ്ട മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സ് യു എസ് ബി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇതുകൂടാതെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഏത് തരത്തിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഏതൊക്കെ സി ഡി സി ഡി സി ഡിയും ഡി വി ഡി സി ഡി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കോംപാക്ട് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡിയുടെ ഡിജിറ്റൽ വെഡ്സെറ്റ് ഡിസ്ക് ഇത് രണ്ടും ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റാമ് റോം റാമും റോമും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഡി വി ഡി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് താഴെ പറയുന്നതിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നത് എന്നാലും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് 
സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുണ്ട് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നു മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ടീച്ചർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മെയിൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഡോസ് എം എസ് എന്താണ് ഈ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് എം എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോയും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ ഡി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഡി ഐ എസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഡോസ് ഇനി ഡോസ് പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് മറ്റ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അല്ല ഒരു മറ്റൊന്നാണ് വിൻഡോസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഇനി യൂണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇനി ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് ഇത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ സൊളാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊളാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് എം എസ് ഡോസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറയുമെങ്കിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി പി യു ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് കീബോർഡുണ്ട് മൗസ് ഉണ്ട് സ്പീക്കറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടവർ പോലെ കാണുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൻ്റെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ മോണിറ്ററുണ്ട് കീബോർഡുണ്ട് മദർ ബോർഡുണ്ട് നൺ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മള
ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസൈറ്റ് സി പി ഇൻസൈറ്റ് സി പി സി പി യുവിനകത്ത് എന്താ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സി പി യുവിൻ്റെ അകഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സി പി യുവിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഉൾഭാഗത്ത് കുറേ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അകത്ത് പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മദർ ബോർഡ് ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഇതെല്ലാം മദർ ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ മദർ ബോർഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഏത് സി പി യുവിനകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിന്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ത് മദർ ബോർഡ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാള് ജനിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയാവുന്ന ഏതാണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പൊ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മദർ ബോർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് മദർ ബോർഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന മോണിറ്ററും കീബോർഡും ഒക്കെ എന്തിന്റെ പാർട്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സ് ആണ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മദർ ബോർഡ് ആണ് എന്നാൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ മോണിറ്ററും കീബോർഡും മൗസും എല്ലാം അതിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയും പെരിഫെറൽസ് ആണെന്ന് പറയും പെരിഫെറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് അതായത് മദർ ബോർഡിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ നേർവസ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മദർ ബോർഡിലേക്ക് മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ത് മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് 10 raised to 9 bytes. ഇത് പത്ത് റേസ് ടു ഒമ്പത് എന്നാണ് അതായത് പത്ത് കഴി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ അത്രയുള്ള ബൈറ്റ്സ് ഇനി എന്ത് പേര് കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓഫും മറ്റൊന്ന് ഓണും അതായത് ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വസ്തുക്കനും രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് ഓഫ് എന്നും ഓൺ എന്നും നമ്മൾ ഈ ഓഫിനെ സീറോ കൊണ്ടും ഓണിനെ വൺ കൊണ്ടും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് അക്കങ്ങളുണ്ട് പൂജ്യം ഒന്നും ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് ചേരുന്ന രണ്ട് ബൈനറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബീലുള്ള സൈക്കിൾ ആയതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ബൈനറി നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറി ഒരു പൂജ്യം ഒരു ഒന്ന് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയെ നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ഐ ടി ബിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും വൺ കെ ബി അപ്പോ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു 
ത്രീ ആയിരത്തിന് നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് ആയിരം എന്നാണ് സാധാരണഗതി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താകും ആയിരം ആയിരം ബൈറ്റുകൾ അതിന് ആയിരത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിലോ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തിന് കിലോ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു മൂന്ന് ആയപ്പം എന്തായി ആയിരമായി കിലോ ആയി അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം കിലോ ബൈറ്റ് ആയിരം ബൈറ്റ് ചേർന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് ഉണ്ടായത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ആയി അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം കിലോ ബൈറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം മെഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗുണം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടായി അതിനെ വീണ്ടും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ജിഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് എക്സ്പോണൻഷ്യലിനെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പോരാ അതിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് എ റൈസ് ടു നിങ്ങൾ പി എസ് സി മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു എൻ ഇ സിക്കൾ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഘാതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് അധികം മൂന്ന് അധികം മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജിഗാ ബൈറ്റ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാ കിലോ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്ന് മെഗാ ബൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മെഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്ന് ജിഗാ ബൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചാർട്ടും കൂടെ നോക്കാം ചാർട്ടും കൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നോക്കൂ എന്താണ് വൺ കിലോ ബൈറ്റ് സീക്കൾ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാ ബൈറ്റ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജിഗാ ബൈറ്റ് വൺ പെറ്റാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാ ബൈറ്റ് വൺ ഹെക്സാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാ ബൈറ്റ് വൺ സെറ്റാ ബൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എക്സാ ബൈറ്റ് ദെൻ യോട്ട ബൈറ്റ് ബ്രോണ്ടോ ബൈറ്റ് ജിയോ ബൈറ്റ് അപ്പം കിലോ മെഗാ ജിഗ ടെറ പെറ്റ എക്സ സെറ്റ യോട്ട ബ്രോണ്ടോ ജിയോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പം മെമ്മറിയെ സൂ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടന ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എത്ര മെഗാ ബൈറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് എത്ര ജിഗാ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ജിഗാ ബൈറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് എത്ര ടെറാ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റഡ് ആക്കിയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് റേസ് ടു ഒമ്പത് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഒമ്പത് ബൈറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആയിരം വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിലോ അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം ചേരുമ്പോൾ മെഗ അപ്പം അതാകുമ്പോൾ എത്രയായി പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് പത്ത് റേസ് ടു ആറ് ഓക്കെ വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടോ ജിഗ അപ്പം എന്തായി പത്ത് റേസ് ടു ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജിഗ ബൈറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജിഗ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം മെമ്മറി സ്റ്റോഴ്സ് മെമ്മറി എന്താണ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുക ആദ്യത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ദ ഡേറ്റ ബീങ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓൾ ദേബു ഓർമ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ശരിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഡേറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ
അവസാനത്തെ ആൻസർ ആയ ഓൾ ദ എബു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ശരി അതായത് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഓൾ ദ എബു അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രൊസസേഴ്സ് ഡാഷ് കൺട്രോൾസ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഈ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിൽ മൈക് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിനകത്തിൽ വീണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ചിപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഇതാണ് പ്രൊസസർ ഇതാണ്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മദർ ബോർഡിനകത്തിൽ ഇതാണ്ട് ഈ പിക്ചർ സാറ്റ്ലി പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഈ പിക്ചർ ഓക്കെ ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊസസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്പനികളുണ്ട് അവരുടെ പേര് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഇൻഡൽ ഐ എൻ ടി ഇ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊസസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇനി അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു കമ്പനിയാണ് എ എം ഡി എ എം ഡി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ പേരൊന്നും ഓർത്തിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകണ്ട പ്രൊസസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് നമ്മളുടെ തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിൽ ഇപ്പം ചെറുബ്രമെന്നോ ചെറുബെല്ലമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ബോർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു അതിനകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതാണ് എന്ത് പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസ്സുകളെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയെല്ലാം സംസ്കരിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് പ്രൊസസ്സർ അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ പ്രൊസസേഴ്സ് ഡാഷ് കൺട്രോൾസ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രൊസസർ ആണ് അതിനകത്തിൽ തന്നെ ഏത് പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് ടൈമിങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില പ്രത്യേക വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ വാക്ക് എന്താണ് ടൈമിങ് എന്നുള്ളതാണ് വാക്ക് അപ്പൊ ടൈം വരുമ്പം ടൈം നമ്മൾ എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്കുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലോക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ താണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സമയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്തിന് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പി എം എന്ന് പറയുന്ന സമയം എഴുതി അപ്പൊ ഈ സമയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രൊസസറിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കീവേഡ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എന്ന കീവേഡ് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് എത്തി ക്ലോക്കിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എനി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഈ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി പി യു അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സി പി യു സി പി യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അവിടെയും എന്തുണ്ട് പ്രൊസസർ എന്ന വാക്കുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം വി ജി എ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വി ജി എ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
അല്ലെങ്കിൽ വി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് വി ജി എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വി ജി എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് വി ജി എ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ സി പി യുവും നമ്മുടെ മോണിറ്ററും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് വി ജി എ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വി ജി എ കേബിൾ അല്ലാതെ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള കേബിളുകളുണ്ട് വേറൊരു കേബിളാണ് വി ജി എ പോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു കേബിളാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വി ജി എ മറ്റൊന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ ഇത് രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിളുകളാണ് ഒന്ന് വി ജി എ രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ഡി എം ഐ ഇതിൽ വി ജി എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ജി എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വി ജിയുടെ ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ വി ജി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് എന്ത് അഡാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ അതാണ് വി ജി എ അപ്പൊ വി ജിയുടെ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വി ജി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു കൺവേർട്ടർ ആണ് വി ജി എയിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാണ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആൻസർ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അഡാപ്റ്റർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് റോം ഈസ് റോം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ് നമ്മൾ റാമിനെ കുറിച്ചും റോമിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ റോമിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള റോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് റോം പ്രോം ഇ പ്രോം ഇ ഇ പ്രോം അതെന്താണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ റോം എന്ന് പറയുന്ന റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറിയാണ് പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറിയാണ് ഇ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറിയാണ് ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കബിൾ എറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇ ഇ പ്രോം എന്നുള്ളത് ഇ പ്രോം ആണ് നമ്മുടെ റോമിൻ്റെ ഏറ്റവും റോമിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ബൈറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും ഒരു ബൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് പലപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നിബിൾ ഉണ്ടാവും എൻ ഐ നിബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നിബിൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ചോദ്യം വേറൊരു തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് നാല് ബിറ്റ് എന്നോ അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പകരം എന്ത് പറഞ്ഞു ഹാഫ് ബൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നിബിൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം 
സി ഡി റോം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സി ഡി റോം എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പി എസ് സി എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫുൾ ഫോം മറ്റൊന്നാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഫുൾ ഫോമും രണ്ടാമത്തത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഒന്നാമത്തതും ഫുൾ ഫോം രണ്ടാമത്തതും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അപ്പം അത് നമുക്ക് പുറകാലേ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡി റോം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി റോം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ സി ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി ഓക്കെ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി സി കോമ്പാക്റ്റ് ഡി ഡിസ്ക് ആർ റീഡ് ഒ ഒള്ളി മെമ്മറി അതാണ് സി ഡി റോ ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജനറേഷനിൽ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പറ്റിയ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പേര് പ്രലോക് എന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജാണ് ലിസ്പ് ഈ രണ്ട് പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാണപ്പാടം പഠിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പ്രൊലോഗ് ലിസ്പ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് പ്രൊലോഗ് ലിസ്പ് വേറൊരു എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊലോഗ് ലിസ്പ് ഇത് ഏത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രൊലോഗ് ലിസ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അതാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊലോഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദ പ്രൊസസർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ വേഡ് സൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദ പ്രൊസസർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടൈം അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രൊസസറിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം എത്ര വേഡ്സ് ഒരു നമ്മൾ വേഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വേഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് പറയും ഇപ്പം നാൽപ്പത് വേഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് വേഡ് അടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസസ്സറിന് എത്ര ബിറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ കണക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേഡ് സൈസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി നമ്മളതിന് ഡബ്ല്യു പി എം വേഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊസസ്സറിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് കാലയളവിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ബിറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബൈനറി
ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് ബിറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം യൂണിവാക്ക് ഈസ് നമ്മള് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞാണ് യൂണിവാക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് യൂണിവാക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഏനിയാക്ക് എഡ്വാക്ക് യൂണിവാക്ക് ഇ എൻ ഐ എ സി ഏനിയാക്ക് ഇ ഡി വി എ സി എഡ്വാക്ക് യു എൻ ഐ വി എ സി യൂണിവാക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് യൂണിവാക്ക് എന്താണെന്നാണ് യൂണിവാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം പലപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിവാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് എന്ത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളുടെ ഫുൾ ഫോം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പേരുകൾ ഏനിയാക്ക് എഡ്വർക്ക് ഓക്കെ ഏനിയാക്ക് എന്താണ് എഡ്വർക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കും യൂണിവാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഈസ് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എൻ്റെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ അത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ത് ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളല്ല മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ബി എം അപ്പൊ ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരാണ് ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഇത് ഏത് ജനറേഷനിൽ പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബി എമ്മിന്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ പിന്നെ അത് അതുകൂടാതെയുള്ള മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പേരുകൾ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഐ ബി എം ഐ വൺ ഫോർ സീറോ സീറോ ഐ ബി എം വൺ സിക്സ് ടു സീറോ ഐ ബി എം സെവൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഏതിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് തേർഡ് ജനറേറ്റ ജനറേഷനിൽ വന്നതാണ് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി പി ഡി പി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തേർഡ് ജനറേഷനിൽ മൂന്ന് അക്കങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ എന്തുണ്ട് നാല് അക്കങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷനും ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെട്ട ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നാലക്ക കോഡുകൾ വന്നു തേർഡ് ജനറേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തേ വന്നുള്ളൂ മൂന്നൊക്കെ കോഡുകളെ വന്നു പേരുകൾ ചിലതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു പെട്ടത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം എം ഐ സി ആർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എം ഐ സി ആർ എന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കേട്ടവർക്കറിയാം എം ഐ സി ആർ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എം ഐ സി ആർ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഐ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സി അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ടി എം 
മെഷീൻ അതിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രിപ്പ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ എ ടി എം മെഷീൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് എം ഐ സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബാങ്കുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എം ഐ സി ആർ ഇതാണ് ചെക്കുകളിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ചെക്കുകൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നും എം ഐ സി ആർ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കാർഡ് ക്യാരക്ടർ റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേര് ക്യാരക്ടർ റീഡർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ചെക്കുകൾ കാണുന്ന നമ്പറുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എം ഐ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഇതാണ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എം ഐ സി ആർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പറയുക എന്നോട് പറയുക ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്സ് ആർ സംടൈംസ് റെഫേർഡ് ടു ഹാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊസസ്സർ ചിപ്പുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു എന്താണ് നമ്മളെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് സി പി യുവിനകത്തിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു പാർട്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസ്സർ അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയുക അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രൊസസ്സർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോ വളരെ ചെറിയ പ്രൊസസ്സർ ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ടു ബി ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ സെവറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ടു അലോ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു റൺ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മെമ്മറി പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഇത് അത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇപ്പം ഈ മെമ്മറി പലതരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് to be able to open several application or allow large programs to run in a system with limited memory appo idu or advanced level question aanu appo nammada kaiyilulla computer ne memory nammal ippa parayya etrana 4gb ram undu alle 5gb ram undu alle 6gb ram undu nokka parayu appo anganeyulla memory de alavu valare kuravaanu nu vichu അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി സൃഷ്ടിക്കും ഓക്കെ ആ മെമ്മറിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഇപ്പം പറയാൻ വളരെ ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്രിമ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാജ മെമ്മറി അപ്പം ആ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന ആ സാധനം ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ സിനിമ കാണണം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു ഫൈവ് ട്വൽവ് എം ബിയുടെ മെമ്മറിയാണ് ജി ബി അല്ല എം ബി അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വിർച്വൽ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വൺ ജി ബിയുടെ ഒരു വിർച്വൽ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫൈവ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വിർച്വൽ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് എന്നാൽ അതുപയോഗിച
സ്പിരിച്വൽ മെമ്മറി അതായത് യഥാർത്ഥ മെമ്മറി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ കീവേഡ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു റൺ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് എന്ത് വിർച്വൽ മെമ്മറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന മെമ്മറിയുമായിട്ടും ഇതിന് കുറച്ച് കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ കുറച്ച് പേരുകൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ പേരുകൾ എപ്പോഴും പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ പേര് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒന്ന് കീബോർഡ് മൗസ് സ്കാനർ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റ് പെൻ ഡിജിറ്റൈസർ മൈക്രോഫോൺ എം ഐ സി ആർ ഒ സി ആർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഓക്കെ പാഡി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഗെസ്റ്റർ റെക്കഗ്നേഷൻ ഡിവൈസസ് ലൈറ്റ് ടച്ച് പാഡ് റിമോട്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വി ആർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ഡിവൈസസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കീബോർഡ് മൗസ് സ്കാനർ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോഫോൺ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടോളം വസ്തുക്കൾ ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതുണ്ട് വെബ് ക്യാം ബയോമെട്രിക് ഡിവൈസസ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് അപ്പം അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി 